வணக்கம் என் பேர் ஹக்கிம் மக்கள் விழிப்புணர்வு அறக்கட்டளை என்ற ஒரு அறக்கட்டளையை தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை பரப்புவதற்காக மதுரையை மையமாக வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் நான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை பயன்படுத்தி வருகிறேன் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று முதல் பொதுமக்களுக்கான சமூகத்துக்கான தேவைகளுக்காக தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறேன் அதில் குறிப்பாக போக்குவரத்தினுடைய அடமானத்தினுடைய அளவை வெளியிட்டது தேர்தல் முறைகேடை வெளியிட்டது ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய இலவச கழிப்பறையிலே கட்டணம் வாங்கியது போன்ற பல தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலமாக பெற்ற தகவல்களை வெளியிட்டு மக்களுக்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை பரப்புவதும் அரக அரசாங்கத்தினுடைய முறைகேடை அம்பலப்படுத்துவதும் ஆகிய செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் கேள்வி கேட்டதுதான் காரணம் அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு நிகழ்வாக வந்து இதுக்குள்ள வரணும்னு எனக்கு எதுவும் ஒரு தனிப்பட்ட நிகழ்வு நடக்கல ஆனால் எல்லோரையும் போல நாமும் சும்மாவே இந்த சமூகத்தை பார்த்துட்டு கடந்து போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சமூக பணியை செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆமாம் ஆமாம் எனக்குன்னு எந்த தனிப்பட்ட பகை உணர்வு கொண்டு யாரும் எனக்கு எதுவும் டார்ச்சர் பண்ணலாம் காவல்துறையெல்லாம் எனக்கு எதுவும் நடக்கலை நான் போய் எங்கேயும் கேட்டு அரசு அலுவலகத்தில் வந்து சில விஷயங்களை கேட்டு அதை மறுக்கவும் இல்லை நான் ஒரு சராசரி மனிதனாக தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்தேன் கடைசி வரைக்கும் சராசரி மனிதனாகவே வாழ்ந்து போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த சமூக பணிக்குள்ளே வந்தேன் நிச்சயமா அது இருக்கு ஆனா அது என் தொடர்பானது அல்ல மதுரை மாவட்டம் பொறுசுப்பட்டின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு மதுரையில இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டயத்துல வந்து நாங்க அந்த தகவல் உரிமை வகுப்பு வந்து காந்தி மியூசியத்துல எடுத்திருந்தோம் அங்க வந்து ஒரு பெரியவர் வந்தாரு அவரு வந்து அந்த வகுப்புகளை அவரால் கவனிக்க முடியல அதனால் அவருக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாது ஒரு அறுபத்தெட்டு வயது இருக்கும் அவருக்கு அவர் வந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் நாங்கள் வகுப்பு முடிஞ்சோடனே எல்லாருக்கும் இலவசமாக பெட்டிஷன் எழுதி கொடுத்தோம் அப்படி எழுதி கொடுக்கும்போது அந்த பெரியவர் தன்னுடைய மனு பற்றி சொன்னார் ஐயா நான் வந்து பொறுசுப்படிங்கிற கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் என்னுடைய கிராமத்தில் என்னுடைய வீடு வந்து ஒரு பாதைக்கு பின்னாடி இருக்குது இந்த பாதை என்பது ஒரு அந்த ஊரில் ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து அதை ஆக்கிரமிச்சு வச்சுருக்காரு அதனால் நான் வந்து ஒரு முக்கால் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் சுற்றி சுற்றி போயிட்டு வரேன் இது நான் பல ஆட்சியர்கிட்ட சகாயத்திர மனு கொடுத்தேன் அஞ்சுல் மிஸ் சார்கிட்ட கொடுத்தேன் இப்படி கொடுத்துக்கிட்டே வர்றேன் ஆனால் கொடுக்க கொடுக்க அவங்களாம் மாறிடுறாங்க இதுக்கு நிரந்த தீர்வுக்கு ஏதாவது உங்களால் ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு கேட்டார் அவருக்கு ஐந்து கேள்விகள் அன்றைக்கி நான் எழுதி தகவல் கேட்டு எழுதி கொடுத்தேன் அது என்ன எழுதி கொடுத்தோம்னா அந்த பாதை என்பது யார் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கா யாராச்சும் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காங்களா அப்படி ஆக்கிரமிப்பு பயன் ப படுத்தி இருக்குன்னா எந்த மாதிரி ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இதுக்கு தகவல் வராதுன்னு தான் எதிர்பார்த்தேன் நான் அந்த ஐயாவை வந்து சமரசப்படுத்தி அனுப்பிடுவோம் இதுக்கு தகவல் வர்றது கஷ்டம் தான் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப இதாக கேட்டிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி நானே நினச்சேன் கரெக்டாக ஒரு இருபத்தி ஏழு நாள் கழித்து ஒரு பெரிய மாலை எடுத்துகிட்டு வந்தார் மதத்தில் வந்து எங்கள் என்கிட்ட வந்து போட்டார் ஐயா எனக்கு தகவல் வந்துச்சு தகவல் வரக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய அந்த ஜேசிபி கொண்டு வந்து அந்த முள்ளெல்லாம் அள்ளிட்டாங்க பாதை உருவாக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எங்கே உங்களுக்கு பதில் வந்து சில காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கொடுத்தாரு படித்து பார்த்தேன் பாதை வந்து ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு பாதை வந்து ஆக்கிரமிப்பை செஞ்சவருடைய பேரை போட்டிருக்கு பாதையுடைய ஆக்கிரமிப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி போட்டு இந்த தேதியில் அந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டதுன்னு போட்டிருந்துச்சு அது வந்து என்னை பொறுத்தளவுக்கு இந்தியாவிலே ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு தகவல் பெற்ற ஒரு மனுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை நான் ரொம்ப நான் நிறையா மனுக்களை வந்து சேகரித்து பத்திரமாக இந்த மாதிரி என்னால் வைக்க முடியாது நான் ஒரு சராசரி மனுஷனால் ஒரு டபால் டபால் போட்டு வைப்பேன் ஆனால் அந்த பதிலை மட்டும் நான் வந்து ரொம்ப பத்திரப்படுத்தி வச்சுருக்கேன் யார் வந்தாலும் எடுத்து காட்டுவேன் அது என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான பெட்டிஷனாக நான் எனக்கு கருதுகிறேன் அவர் இன்னும் இருக்கார் அவர் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபோன் அடிச்சிருவார் 
என்னங்க என்ன தம்பி நல்லா இருக்கீங்களா எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்பாரு நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்பேன் சரிங்க தம்பின்னு வச்சுருவார் காரணம்லாம் ஃபோன் அடிப்பார் ஆனால் நான் வந்து அதில் பேசிக்கிட்டே அதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அவர் ஏர்செல் நம்பர்ன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சமீபமாக ஃபோன் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் அவர் எங்கே வேலை பார்க்குறாருன்னு தெரியும் மதுரையில் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணும் போதும் நான் போய் அவரை பார்த்துட்டு வருவேன் அவர் பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு வந்து உற்சாகமாக இருக்கும் இப்போ ஏதோ ஒரு நபருக்காச்சும் நம்ம உதவி இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப உற்சாகமாக பார்ப்பேன் அவர் பேர் பொறுசுப்பட்டி செல்லையா அது மதுரை பக்கத்தில் அந்த ஊர் இருக்குது அம்மா வந்து நான் சொல்லுவேன் நான் அம்மா அன்றைக்கி லைவ் டெலிகாஸ்ட்டில் வர போகிறேன் புதிய தலைமுறையில் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அம்மா அம்மா வந்து எட்டு பிள்ளைங்கிறதுனால சரி தேசத்துக்கு ஒரு பிள்ளை போயிடுச்சுன்னு நினச்சிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக பார்ப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி லைவ்னு சொல்லிட்டு பன்னெண்டு மணி தான் லைவ் போடுவாங்க நாலு மணி நேரமும் அதை டிவியை பார்த்துருப்பாங்க பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோனே அடிக்க மாட்டாங்க தம்பி பேசுவான் பேசுவான் அப்படின்ட்டு அப்புறமேட்டுக்கு லைவ் வந்துட்டு நான் பேசி பார்த்த பிறகு ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியாக சொல்லுவாங்க அவங்க சொந்தக்காரங்கள்ட்டனா அதை பகிர்ந்துக்கிறாங்க எங்கள் அம்மா பொறுத்தளவுக்கு அப்படி இருக்குது என் சகோதரிகள் அப்படி தான் என் மனைவி பொறுத்தளவுக்கு வந்து அவங்க ஒரு வழக்கறிஞர் முதல்ல வந்து அவங்க வந்து இது இந்த விஷயத்துக்கு நான் ரொம்ப பயந்தாங்க இயற்கையாக உள்ளது தானே நீங்கள் என்ன கலெக்டர் கூட நீங்கள் என்ன மினிஸ்டர் கூட தர்மாகுல் அவர் விட்டால் அவங்களுக்கு என்ன நீங்கள் எத்தனை தர்மாகுல்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா சொன்னாங்க சரி இப்போ அவங்களுக்குடைய பயத்தை நம்ம போக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா திருமணம் முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு பிள்ளை பெற்றுட்டு அவங்கள போய் சட்டம் படிக்க வச்சேன் மதுரை லா காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணிச்சேன் சரி நீங்கள் படிங்கன்னோடனே சட்டம் படித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு புரிதல் வந்துச்சு ஓ சட்டம் படித்து நான் படிக்க வச்சுருக்காரு சரி இவருக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா கூட அவங்களே கூட பார்த்துக்கிடுவாங்க ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆனால் அவங்களே பார்த்துக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அவரை படிக்க வச்சானே அவங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது சட்ட கல்லூரியில் நடந்த போராட்டங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சமூகம் இது ஏற்கனவே அவங்க சமூக அக்கறையோட உள்ள ஆள் தான் அவங்க ஒரு கல்லூரியில் லெக்சராக இருந்தவங்க ஆனால் இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு கூடுதல் ஆர்வம் வந்துருச்சு சரி கவனமாக பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நீங்கள் வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அந்த துப்பாக்கி வாங்கி வச்சுக்கோங்கன்னு கூட என்னை ஒரு ரெண்டு தடவை லைசன்ஸ் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு துப்பாக்கி கொடுத்துருக்கோம்னு ஒரு செய்தி போட்டிருந்தாங்க ஏங்க இது உங்களுக்கு தந்தாங்கன்னா வாங்கி வைங்களேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏதாவது என்னை பாதுகாத்துக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான நபர் என் மனைவியும் கூட துப்பாக்கி அப்ளை பண்ணுவோம் நான் ரொம்ப பிரமிப்பாக பார்க்குறது நான் பள்ளி காலத்தில் வந்து என்னுடைய தொகுதியில் வந்து எம்எல்ஏ இருந்தவர் அவர் வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியினுடைய எம்எல்ஏ தோழர் நன்மாரன்ட்டு பேர் அவருடைய பேர் அவர் நான் ரொம்ப பிரமிப்பாக பார்த்தேன் என்னென்னா அவர் தப்பாகவே பேச மாட்டார் அவருடைய பேச்சுக்களை நான் வந்து கேட்பேன் அவர் தப்பாக பேச மாட்டார் அவர் பேசுகிறது அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை தான் நான் ரொம்ப பிரமிப்பாக பார்த்தேன் ரெண்டாவது வந்து பஸ்ஸில் சாதாரணமாக ட்ராவல் பண்ணுவாப்பில் ரொம்ப எளிமையாக இருப்பார் எனக்கு வந்து அவரை ஒரு ஒரு மனசீக குரு மாதிரியே நான் அவரை கருதுகிறேன் ரொம்ப எளிமையாக இருப்பார் அனை அனைவரோடையும் அனுசரித்து போவார் ஆக்ரோசமாகவும் பேசுவார் சிரிக்க வச்சும் பேசுவார் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கருத்தாகவும் பேசுவார் மதுரையில் வந்து அவர் அவரை தெரியாத நபர்களே கிடையாது அவர் தொடர் நன்மாரன் அவர்கள் அவர்களை தான் நான் ஒரு ஒரு சமூக போராளிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பார்க்குறேன் இப்பயும் இருக்கார் என்னுடைய செய்திகளை பேப்பரில் பார்த்ததும் ஃபோன் அடிச்சுவார் உங்களுடைய செய்தி பார்த்தேன் ஐக்கியம் நான் இப்போ நம்ம இந்த தனியார் பள்ளிகள் உடைய கட்டணத்தை வெளியிடணும்னு சொல்லி நம்ம இப்போ கூட செய்தியை கூட பார்த்துட்டு உடனே ஃபோன் அடிச்சிட்டார் முப்பாந்தேதி வெளியிடாட்டி கண்டம் டாப் த கோட் கண்டிப்பாக போகணும் அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம வந்து தகவல் உரிமை சட்டத்தையே முழுமையாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பயன்படுத்துகிற சொல்கிறதுக்கு வந்து நம்ம முழுசாக இறங்கணும்னு நான் வந்து முடிவு பண்ணுறேன் என்னால் நம்ம ஊராலே எவ் எவ்வளோ தகவல் தான் வாங்குறது தகவல் நிறையா இருக்குது வாங்குற நான் ஒரு ஆள் பத்தாது அதனால் என்ன மாதிரி ஆளுகளை அதிகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இப்போ நான் பயிற்சி வகுப்புகள் முதல் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் ஆனால் அது வந்து பத்தலை அதாவது என்னென்னா பத்தலைன்னா நம்ம நிறையா ஊர்களுக்கு போகல நிறையா பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் அந்த தொய்வு அந்த அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பண்ணாமல் விட்டதே இல்லாம் இனி வரும் காலத்தில் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி பண்ணலான்னு இருக்கேன் அந்த அடிப்படையில் அடுத்த மாதம் ஃபுல் மந்த்துமே வந்து கிளாஸ் இருக்குது எல்லா சண்டேயும் இருக்குது ஒன்றாந்தேதி எட்டாந்தேதி பதினஞ்சாந்தேதி இருபத்தி மூணாந்தேதி எல்லா நாளும் நாலு வாரமுமே கிள
அதில் ஒரு பத்து பேராவது என் ஒரு தகவல் போடுற ஆளாக மாறிட்டாங்கன்னா இப்போ நாலு வகுப்பு நடக்க போகுது ஒரு நாற்பது சமூகத்துக்கு தகவல் கேட்குற ஆளை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு அது இனிமே வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அதிகமாக வகுப்பு எடுக்கணும் தகவல் கேட்பேன் வகுப்பு எடுக்கணுங்கிறது என்னுடைய திட்டத்தில் முக்கியமா இருக்கு அவருங்க பெண் உரிமை பெண்களுக்கு சம உரிமை கொண்டு வந்திருக்காரு பல மூட பழக்க வழக்கங்களை வந்து ஒழிச்சிருக்காரு நிறைய என்ன சொல்றது ஒரு சமூக நீதிக்கான போராட்டங்கள் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஆகவே நான் பெரியாரை நிச்சயமா ஆதரிக்கிறேன் இல்லை ஜாதி வாரி இடஒதுக்கீடு வேணும் இல்லை இல்லை ஜாதியும் ஒழிக்கணும் இடஒதுக்கீடும் வேணும் இடஒதுக்கீடு ஏன் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா இடஒதுக்கீடு நம்ம யார் கேட்குறோம்னா நம்ம தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு தான் அந்த அந்த மக் சமூகத்தில் இருந்து சிலரை மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து கேட்குறோம் ஆகவே அவங்களுக்கு நிச்சயம் இட சா இடஒதுக்கீடு நிச்சயம் வேணும் அதே சமயத்தில் ஜாதியெல்லாம் ஒழிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் இடஒதுக்கீடு வேணாம் ஜாதி ஒழிஞ்சால் ஜாதி ஒழியாமல் இருக்குல்ல ஒழியாத கட்டத்தில் நம்ம இடஒதுக்கீடு கேட்டு தான் ஆகணும் தாய்மொழி முக்கியம் தாய்மொழியை நாம் நிச்சயமாக பேசணும் தாய்மொழிக்கு முள்ள மரியாதை செய்யணும் பட் தாய்மொழி மட்டும் உலக மக்கள் தொகை எழுநூறு கோடி நம் தாய்மொழி பேசுவோர்கள் பத்து கோடி அப்போ தாய்மொழி மட்டும் போதுங்கிறவங்க இந்த பத்து கோடி பேரோட வாழ்றதுக்கு ஒத்துக்கிறோம்னு அர்த்தம் மிச்சம் இருக்க அறுநூத்தி தொண்ணூத்தோரு தொண்ணூறு கோடி பேர் நீங்கள் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க ஹிந்தியும் தேவை ஹிந்தி நீங்கள் நார்த் நீங்கள் ஆங்கிலம் வந்து இந்தியாவை விட்டு வெளியே போகும்போது தான் தேவை நீங்கள் நார்த்தில் போய் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி பேசலாமே இந்தியை கட்டாயமாக்கக்கூடாது இந்தியை கற்றுக்கிறதுல தவறு கிடையாது என் மகள் ஹிந்தி பேஸ் உள்ள மொழி அந்த ஸ்கூலில் தான் படிக்கிறா அவளுக்கு முதல் பாடம் ஹிந்தி தான் வெளியே வந்து நாங்கள் தமிழ் சொல்லி தரோம் வீட்டில் தமிழ் தான் பேசுகிறா சக மனிதர்கிட்ட தமிழில் தான் பேசுகிறா தனி தனி தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக தவறான விஷயம் நம்ம வந்து இந்திய தேசம் இந்தியர்களாக தான் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம நானே இந்திய சட்டத்தை சொல்லித்தர ஆள் தான் தமிழக சட்டத்தை சொல்லித்தர ஆள் கிடையாது ஆகவே இந்தியாங்கிற ஒரு நாடு இருக்கணும் அந்த நாடுக்குள்ளே நம்ம ஒரு மாநிலமாக இருக்கணும் அது அதில் நான் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கேன் அதனால தான் என்னுடைய வகுப்புகள் துவங்கும் போது தமிழ் தாய் வாழ்த்தோடும் முடியும் போது தேசிய கீதத்தை முடித்தா தான் நான் வருவேன்னு சொல்லி நான் ஒரே கண்டிஷன் தான் வைப்பேன் தொடங்கும் போது தமிழ் தாய் போட்டணும் முடியும் போது தேசிய கணம் பாடணும் இது ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு ஓகேனா நான் கிளாஸ் எடுக்க வரேன் தான் சொல்லுவேன் மற்ற கண்டிஷனே நம்ம கிளாஸ் எடுக்க வரது கிடையாது தமிழ்நாடு பொறுத்தளவுக்கு முற்றிலும் நீர் முற்றுகையில் இருக்குது முல்லை பெரியாரில் நீர் முற்றுகையில் இருக்கும் காவேரியில் முல்லை நம்ம வந்து நீர் முற்றுகை பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாலாறில் நீர் முற்றுகை பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம வந்து இந்திய தேசத்தில் ஒரு மாநிலமாக இருக்கும் போதே நமக்கு தண்ணி கிடைக்கல அனைத்து மாநிலத்துக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய த நீங்களே சுயமாக இயங்கிக்கங்கன்னா எந்த மாநிலத்துலேருந்து உங்களுக்கு தண்ணி வரும் தண்ணியை நீங்கள் எப்படி உற்பத்தி பண்ணுவீங்க ஆகவே இந்த கோரிக்கை என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு சாத்தியமே இல்லாத கோரிக்கை வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாத அரசியல் அரசியல் சாரி அரசியல் இல்லை வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாத நிர்வாகம் அதை கேட்டு தான் நாங்கள் தகவல் உரிமை சட்டத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்கணும் ஒரு 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 அர ஒரு அரசு அலுவலகத்துக்குள்ளே நாங்கள் வர்றோம்னா நான் எங்களுக்காக தான் அந்த அரசு அலுவலகம் இருக்குது எங்களுக்காக பொதுமக்களுக்காக தான் இருக்குது இல்லாத தான் நாங்கள் உள்ளே வந்து அதை கேட்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் உள்ளே வந்தால் நாங்கள் எ நாங்கள் ஏதோ வந்து அவங்கள்ட்ட வேலை செய்கிற ஆள் மாதிரியும் அவங்க முதலாளிகள் மாதிரியும் தான் ஒரு பிகேவியர் பண்ணுறாங்க நாங்கள் உள்ளே வந்தால் எங்களை உட்கார வச்சு அவங்க நின்றுக்கிட்டு இங்கே இதை தானே நடக்குதுன்னு சொல்கிறணும் அந்த நிர்வாகத்தை வேணும்னு நான் கேட்குறேன் அதுதான் என்னுடைய ஒற்றை கோரிக்கை அப்படி இருந்தாலே அனைத்துக்கு அனைத்துக்குமான தீர்வு இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த சமூகத்தில் வந்து மாற்றத்தை எப்படி உருவாக்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து உருவாக்குறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் எல்லாருமே பண்ணுறோம் யாருனாலையும் உருவாக்க முடியுமானா முடியாது அது கேள்விக்குறி தான் ஆனால் எல்லாரும் மு முயற்சி பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த முயற்சி குறைவாக இருக்குது அந்த மாற்றம் செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்களுடைய முயற்சிகளை அதிகப்படுத்தணும் அந்த முயற்சிகள் ஒருங்கிணைந்து அதிகப்படுத்தணும் 
அப்படி பண்ணும் போது தான் நிச்சயமான அந்த ஒரு மாற்றம் வரும் இன்றைக்கி நிதித்துறை அமைச்சர் இருக்கார் அவருடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன கேள்விக்குறி பாருங்கள் சிஏ படித்து யாராவது நிதித்துறை அமைச்சராக தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்காங்களா சரி விட்டுருங்க மீன் வளத்துறை அமைச்சர் இருக்கார் அவர் பேக்ரவுண்ட் என்ன மீன் பிடிக்க நிகழ்ச்சி போயிருக்கார் ஸோ இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா யாருக்கு என்ன வேலை கொடுக்குறதே தெரியல அது கூட்டம் கூட்டமாக நின்று ஜெயிச்சுட்டு ஒரு அதிகாரத்தை நோக்கி ஒரு போட்டியில் ஏதோ ஒரு மினிஸ்டர் வாங்கிட்டு ஏதோ ஒரு மாதிரி தான் போகிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற மரியாதை சமூகத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சமூக ஆர்வலர் கொடுக்க ஆரம்பித்தா மாற்றம் வந்துடும் உண்மையாக அது தான் அது 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 தான் மாற்றம் வருவதற்கான இடமா நான் நினைக்கிறேன் எப் இந்த மாற்றம் எப்போ வந்துருச்சு நான் உணர்வேன்னா என்னைக்கு சிஏ பிடிச்சவர் நிதி அமைச்சராக இருக்காரோ அன்றைக்கி மாற்றம் வந்துருச்சு என்னைக்கு மீன் பிடிச்சவர் மீன் வளர்த்துறை அமைச்சராக இருக்காரோ மாற்றம் வந்துருச்சு என்னைக்கு வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் பொதுப்பணித்துறையில் வந்து மினிஸ்டர் ஆகிட்டாரோ மாற்றம் வந்துருச்சு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இயற்கையாகவே ரத்தமாகவே அடிப்படையாகவே அந்த கல்வி அறிவு உள்ளவர் அந்த துறைக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய நிலை வர அன்னைக்கு தான் மாற்றம் வந்துருச்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த மாற்றம் வரும் வரை அந்த மாற்றத்துக்காக நம்ம உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நன்றி வணக்கம்